Hello dear students and all respected viewers myself Pritam sir and now we will see the next lesson of 5th standard Hindi medium or Marathi medium that is A to Z yes dear students Hindi medium Marathi medium ki jo common textbook hai English ke liye usme hum aaj second lesson dekhenge jo ki hai A to Z ab aap sochoge ki A to Z hum 5th standard walon ko kyun to ye abhi aapko maine bataya tha ki ye as a revision hai तो रिवीजन में हमें जो भी पिछली क्लास में हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड लेकर के फोर्थ स्टैंडर्ड तक सीखा है तो सबका हम रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ए टू जेड है वो थोड़ा अलग तरीके से है और कह सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही अलग हमें मिलने वाली हैं तो इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है देखना है और मज़ेदार तरीके से इसे हमें कम्प्लीट करना है जो भी इसमें टास्क दिए होंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड फाइंड आउट As many as words you can, each from of A to Z. तो yes, dear students, आपको करना क्या है कि आपको A to Z में से maximum से maximum words यहाँ पर आपको ढूंढने हैं और ढूंढने के बाद उसे यहाँ पर बताना है तो यही चीज़ आपके लिए थोड़ी सी अलग है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा picture. Picture में थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ ताकि आपको ये पिक्चर और अच्छे से दिखाई दे सके तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है अच्छे तरीके से और वहीं पे देखिए नीचे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ ए डबल पी एल ई एप्पल ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट देन आई सी ई सी आर ई एम आइसक्रीम देन ओ डब्ल्यू एल आउल और यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला तो इसी तरीके से आपको क्या करना है इसके अंदर सभी पिक्स को हमें ध्यान से देखना है और सभी वर्ड्स को जो कि ए टू जेड हो उनको हमें क्या करना है लिखना है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे हमें जोकर दिख रहा है ठीक है हमें यहाँ पे एलिफेंट दिखा ये हमारे देखिए आइसक्रीम है ये क्या है हमारा ट्री है देन ट्री के बाद यहाँ पर नेस्ट है आप वहाँ पर बर्ड्स को भी देख सकते हैं पैरट को देख सकते हैं देन यहाँ पे आपका पिजन है इसे डव भी कहते हैं यहाँ पे क्यू में लोग देखिए खड़े हैं क्यू क्यू मतलब होता है लाइन में खड़े होना तो यहाँ पे अंकल आंटी ग्रैंड पा ये भी हैं बस स्टॉप आप देख सकते हैं आप बॉय देख सकते हैं यहाँ पे बॉय है बॉय क्या कर रहा है काइट को फ्लाई कर रहा है यहाँ हमारा सन है ये हमारा क्लाउड है, है कि नहीं डी रेस्टोरेंट्स और उसके बाद आप वैन देख सकते हो हाउस देख सकते हो उसके बाद शिप देख सकते हो आप यहाँ पे देन यहाँ पे हमारी काउ है यहाँ हमारी आंटी है आंटी के पास क्या है अम्ब्रेला है यहाँ पे देखिए आप टेलीफोन देख सकते हो रिसेप्शनिस्ट देख सकते हो यहाँ पे आप फाइल देख सकते हो यहाँ पे मैन यहाँ वुमेन तो इस तरीके से बहुत से वर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इवन यहाँ पे ध्यान से देखिए तो छोटा सा फ्रॉग भी हमें दिख जाएगा फ्रॉग यानी कि मेंढक फ्लावर्स वगैरह हैं फ्रूट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखिए दिख सकते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स हैं यहाँ देखिए वेल well है आपका कुआं जिसे कि हम पानी निकाल सकते हैं तो ऐसे बहुत से वर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हो तो इन्हीं वर्ड्स को आपको क्या करना है सीक्वेंस में लिखना है ए टू जेड ऐसा बताते हुए आपको क्या करना है लिखना है थोड़ा सा और नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है गार्डन है गार्डन का गेट है यहाँ पे हम वॉचमैन को देख सकते हैं ये चेयर पे बैठा है यहाँ देखिए माउस है माउस भाग रहा है उसके पीछे कौन है कैट है कैट के पीछे कौन है डॉग है डॉग के पीछे गर्ल है और गर्ल के पीछे एक बॉय है यहाँ हम स्क्वायरल देख सकते हैं वो खेलने के लिए देखिए उसने एरोप्लेन वाला टॉय लिया हुआ है यहाँ पर एक फॉरनर अंकल है उनके पास एक बुक है और उस बुक में जेब्रा की पिक है ठीक है इसके पास क्या है आ, आप कह सकते हो कि हैट है हैट मतलब टोपी वाटर बॉटल है यहाँ पे आप आंटी जी को देख सकते हो आंटी जी ने क्या लिया हुआ है एक टोकरी ली हुई है ठीक है डियर स्टूडेंट यानी कि बास्केट है ये और बास्केट में बहुत सारे वेजिटेबल्स है वेजिटेबल्स में आप देख सकते हो पम्पकिन है रेडिश है ठीक है इसके बाद आप ब्रिंजल्स देख सकते हो पोटैटो ऑनियन देख सकते हो रेड रेड टोमेटो देख सकते हो कैरोट देख सकते हो तो इस तरीके से जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आप देखिए मंकी को देख सकते हैं यहाँ बनानाज हैं वो आप देख सकते हो यहाँ रैबिट है ये भी आपको दिख रहा होगा फ्लावर में रोज फ्लावर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपने ए टू जेड में देखा है ए टू जेड की अगर मैं बात करूँ तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सी फॉर कैट डी फॉर डॉग 
ई फॉर एलिफेंट तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी ये पूरा पिक आप जब देखोगे ना तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी आइसक्रीम है जोकर है सब सब चीज़ें मैंने आपको बताई पिजन है काइट है बॉय है शीप है यहाँ पे वैन है तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आप देखिए अच्छे तरीके से ढूंढिए और ढूंढने के बाद सभी को आपको क्या करना है ए टू जेड इस तरीके की स्पेलिंग में आपको लिखना है जैसे कि देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स में हमें यहाँ पे लिख के बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ एप्पल लिखा है एलिफेंट लिखा है आइसक्रीम लिखा है ओल लिखा है अम्ब्रेला लिखा है तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है यदि आप चाहते हो कि मैं हर एक की स्पेलिंग लिख करके दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ सर हर एक की स्पेलिंग भी लिख के दीजिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा प्रॉपरली इनकी सारी की सारी स्पेलिंग लिख करके आपको वहाँ पर मैं बताऊँगा बट आपको उसके लिए कमेंट करना होगा और वैसे भी मैंने सारे वर्ड्स यहाँ पर बता दिया तो आपको ईजिली वो समझ में आ जाएगा इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्मॉल लेटर्स के ए टू जेड दिए हुए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर टू आप देखिए क्या कह रहा है हाउ वेल कैन यू डू द टास्क गिवन बिलो किस तरीके से आप करोगे प्रैक्टिस टिल यू कैन डू देम वेल आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सको यहाँ पे कैपिटल सॉरी स्मॉल लेटर ए टू जेड दिया है उसके ठीक नीचे कैपिटल लेटर स्मॉल कैपिटल लेटर ए टू जेड दिया है अब यहाँ पे नीचे आपको जो टास्क दिए हुए उसे हम देख लेते हैं क्योंकि ए टू जेड की प्रैक्टिस तो आपने कई बार कर लिया होगा फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपको पता ही होगा लेकिन ये जो टास्क है इसको हम यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है राइट ऑल स्मॉल लेटर्स ऑन अ सिंगल लाइन आपको सिंगल लाइन में स्मॉल लेटर्स ए टू जेड पूरे के पूरे लिखने हैं तो ये आप कंप्लीट करिए कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो हाँ सर मैंने कंप्लीट किया है या फिर आप चाहते हो कि किस तरीके से लिखा होगा तो इसके पिक या फिर लिख करके मैं आपको बता सकता हूँ तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि हाँ सर आप लिख करके दिखाइए हमें कैसे लिखा जाता है बट आपको ये इजीली आता होगा आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स ऑन अ प्लेन पेपर आपको प्लेन पेपर में जितने भी स्मॉल लेटर ए टू जेड है उनको लिखना है या आपका एज अ होमवर्क भी समझ लीजिए राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स इन अ डिफरेंट साइज वेरी बिग एंड वेरी टाइनी अब आपको वेरी टीनी तो अब आपको क्या करना है कि जो भी लेटर्स आप लिख रहे हो स्मॉल लेटर्स ही हाँ उसको आपको कभी बिग साइज़ में लिखना है कभी स्मॉल साइज में या टाइनी साइज में आपको लिखना है राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स इन अ फैंसी शेप्स अब आपको जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं सबको फैंसी शेप्स में लिखने हैं कैन यू यस यू कैन कैन यू यस यू कैन कैन यू यस यू कैन कैन क्या आप कर सकते हो हाँ आप कर सकते हो अब यहाँ पे क्या करना है राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑन अ सिंगल लाइन अब आपको कैपिटल लेटर्स यहाँ पे जो जो चीज़ें स्मॉल लेटर्स में लिखने के लिए कही गई है वही यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए कहेंगे देखिए राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑन अ प्लेन पेपर प्लेन पेपर पे आप कैपिटल लेटर्स लिखिए राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स इन अ डिफरेंट साइज वेरी बिग एंड वेरी टाइनी तो अब आपको बड़े से बड़े वर्ड्स सॉरी लेटर्स लिखने कैपिटल वाले और जब छोटे से छोटे भी लिखने हैं राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स इन अ फैंसी शेप्स आपको जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं सबको फैंसी शेप्स में लिखने हैं तो इस तरीके से ये जो था इसे आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए जो कि हमने सीखा यहाँ पर हमारा कह सकते हो कि जो सेकेंड लेसन है जिसमें कि हमने ए टू जेड सीखा क्या सीखा ए टू जेड देखा ना आपने डियर स्टूडेंट्स कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के फोर्थ स्टैंडर्ड में जो हमने सीखा था उससे काफ़ी डिफरेंट है आपको पिक्चर देख करके जितने भी वर्ड्स आते हैं उन सब को ए टू जेड में अरेंज करके लिखना है फिर ए टू जेड के लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है सिंगल लाइन वाले में फिर प्लेन जो पेपर होता है उस पर आपको लिखना है ए टू जेड उसके बाद उसको फैंसी तरीके से लिखिए बिग साइज़ में और टाइनी साइज़ में लिखिए तो इस तरीके से आपको ए टू जेड की प्रॉपर हैंड राइटिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है और यही हमारा सेकंड लेसन है जो कि यहाँ पर एंड हुआ आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ईजिली समझ में आ चुका है और आप इसे अपने घर पर क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक्टिविटी वाली हैं टास्क को कंप्लीट करने वाली हैं तो आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के अपने सिस्टर ब्रदर्स मदर फादर या अंकल आंटी इनके हेल्प से इसे कंप्लीट करोगे तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेसन को एक्सप्लेन करते हुए तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर